वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए मैन हु हैड ए हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच ही वुड ऑफन से थिंग्स विदाउट थिंकिंग एंड देन रिग्रेट लेटर मैनी टाइम्स ही वुड गेट इन टू ट्रबल विद इज फैमिली फ्रेंड्स नेबर्स एंड इवन स्ट्रेंजर्स बिकॉज ऑफ इज केयरलेस स्पीकिंग एंड देन ही वुड फील इम्पेरेस्ड आफ्टर वर्ट वन डे ही हर्ड अबाउट ए वाइज एंड मास्टर हु लिव्ड इन ए नियर बाई मोनेस्ट्री ही डिसाइडेड टू गो एंड सीक इज एडवाइज द नेक्स्ट डे ही अराइव्ड एट द मोनेस्ट्री एंड मेट द जैन मास्टर ही बॉड रिस्पेक्टफुली एंड सेट मास्टर आई हैव कम टू आस्क यू फॉर योर हेल्प आई हैव ए प्रॉब्लम दैट मेक्स मी माइजरेबल आई टॉक टू मच एंड आई ऑफन से थिंग्स दैट आई रिग्रेट लेटर समटाइम्स आई ऑफ एंड पीपल एंड क्रिएट कॉन्फ्लिक्स विद दैम हाउ कैन आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम द जैन मास्टर लुक डेट इम एंड सेट माई फ्रेंड स्पीकिंग इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्रेस यूर थाट्स एंड फीलिंग्स टू अदर्स बट स्पीकिंग इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन समटाइम्स कीपिंग साइलेंट इज वाइजर दैन स्पीकिंग बाई डूइंग दैट यू कैन अवॉइड मैनी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स एंड रिग्रेट्स देयर फॉर टूडे आई विल टेल यू अबाउट फाइव सिचुएशंस इन विच यू शुड कीप साइलेंट फाइव सिचुएशंस वट आर दे मास्टर द मैन आस्ट क्यूरियसली द जैन मास्टर सेट द फर्स्ट सिचुएशन इन विच यू शुड कीप साइलेंट इज वेन यू आर एंग्री एंगर इज लाइक ए फायर दैट बर्नज एवरीथिंग इन इट्स पार इट डिस्ट्रॉयज यूर पीस ऑफ माइंड एंड यूर रिलेशनशिप्स विद अदर्स इट मेक्स यू से थिंग्स दैट यू डोंट मीन एंड दैट यू विल रिग्रेट लेटर इट ऑल्सो मेक्स यू डू थिंग्स दैट यू विल बी अशेम्ड ऑफ लेटर एंगर इज अ पॉइजन दैट हार्म्स योर बॉडी एंड योर सोल यू शुड नॉट लेट एंगर कंट्रोल यू राधर यू शुड कंट्रोल योर एंगर एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू कीप साइलेंट वेन यू आर एंग्री एंड काम योर सेल्फ डाउन बिफोर स्पीकिंग दस यू कैन अवॉइड कंफ्लिक्स विद अदर्स एंड अवॉइड हर्टिंग अदर्स विद योर वर्ड्स एंड ऑल्सो यू विल नॉट हैव टू रिपेंट लेटर देन द जैन मास्टर सेट द सेकेंड सिचुएशन इज कीप साइलेंट वेन यू लैक फुल नॉलेज ऑफ समथिंग स्पीकिंग विदाउट नॉलेज विल मेक यू लुक लाइक ए फूल इन द आईज ऑफ अदर्स एंड पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू बाई डूइंग सो यू विल ऑल्सो स्प्रेड फॉल्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दैट कैन मिसलीड और कन्फ्यूज अदर्स यू विल ऑल्सो लूज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम अदर्स हु हैव मोर नॉलेज दैन यू यू शुड नॉट प्रिटेंड टू नो समथिंग दैट यू डोंट नो यू शुड नॉट स्पीक विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स और सोर्सेस यू शुड कीप साइलेंट वेन यू लैक फुल नॉलेज ऑफ समथिंग एंड लिसन टू अदर्स हु हैव मोर नॉलेज दैन यू दैन द जैन मास्टर सेट द थर्ड सिचुएशन इन विच यू शुड कीप साइलेंट इज वेन यू आर डाउटफुल ऑफ समथिंग समटाइम्स पीपल लाई एग्जैजरेट और मिस अंडरस्टैंड समथिंग समटाइम्स यू डोंट सी और हेयर द होल ट्रूथ डोंट बिलीव और स्पीक बेस्ड ऑन ह्यूमर्स एजम्पन्स और हेयर से यू मे हैव टू रिग्रेट यूर वर्ड्स लेटर वेरीफाई द फैक्ट्स एंड सोर्सेस बिफोर स्पीकिंग सीक द ट्रूथ बिफोर स्पीकिंग अदरवाइज यू मे रिग्रेट यूर वर्ड्स लेटर दैन द जैन मास्टर सेट द फोर्थ सिचुएशन इन विच यू शुड कीप साइलेंट इज वेन समन इज शेयरिंग देयर फीलिंग्स विद यू स्पेशली वेन दे आर सेट Keep silent and listen attentively. When someone is sad, they need someone to listen to them and understand them. They need someone to be sympathetic and empathetic. They don't need someone to interrupt them or give them advice. They don't need someone to judge them or criticize them. They just need someone to be there for them and let them speak out their heart. By keeping silent and listening, you show them that you care for them and that you respect their feelings you also help them to release their emotions and feel better thus you also learn more about them and their situation it will also strengthen your bond with them and earn their trust therefore always keep silent when someone is sharing their feelings with you then the zen master said the fifth situation 
in which you should keep silent is when you face mockery or disdain from others they may mock or disdain you for your appearance your beliefs your actions or your choices they may have different motives for doing so they may want to make you feel bad or inferior they may want to provoke you or hurt you you should not respond to them with anger or resentment you should not argue with them or defend yourself you should not give them the satisfaction of seeing your reaction you should remain silent and smile in face of mockery or disdain by doing so you show them that you are not affected by their words you show them that you are confident and secure in yourself you show them that you are wise and mature thus you will also avoid creating more conflict or trouble with them you also save your energy and time for more important things and sometimes they may realize their mistake and apologize to you later after saying that the zen master concluded so these are the five situations in which you should keep silent if you follow this rule you will avoid many problems and conflict with people and you will not have to regret later on also by keeping silent in these situations you will look like a wise man in the eyes of others and they will respect you more then the zen master became silent after listening to the zen master the man had feeling of gratitude on his face he thanked the zen master for his valuable lesson and decided to follow his advice for the rest of his life he understood the profound strength behind choosing silence over unnecessary words he came to understanding that true strength lies not just in speaking but in understanding when silence is more powerful response